一九三八年，日本政府及日军方预期武汉陷落，将令中国政府停止抵抗，因此日本倾举国之力孤注一掷，开始攻占武汉的计划。为缓解中国军队正面战场的压力，三月十六日，在山西长治，八路军组织进行了牛头岭伏击战，发动对日军的攻击。大家快闪开！车队来了！啊，快闪开！快快快快！快各营已经按照作战部署进入了伏击位置，七七二团和七六九团的部队也已经按照部署进入了各自的作战位置。好，通知各部队，必须按照既定的作战计划进行，在没有下达总攻击命令之前，不得暴露自己的行踪。这场战役取胜的关键，就是要打敌人一个出其不意。特务连那边的情况怎么样了？特务连已经到达陆河村，正在做战前准备。提醒我连长，他们的主要任务是警戒离城的敌人，破坏赵店大桥，切断敌人的交通，确保主力部队歼击敌人。尤其是要约束好那个一排长铃木之，不能让他擅自行动，不能让敌人察觉到我们的战略意图。是。快，跟上，跟上。让咱们负责炸桥和监视敌人，是不是有点太大材小用啊？什么大材小用？上面布置的任务，我们尽管执行就行了。赶紧抓紧时间把炸弹给布置了。是是是，包副总，准备行动，走。抓紧时间布置，快
，引爆装置都调试好了吗？放心好了，我准备了两套引爆装置，保证万无一失。对了，排长，我们什么时候引爆？等到三云的同志从大桥安全撤离之后再引爆。明白。这个位置很关键，要多增加。立指指挥部汇报情况。上级指令。我是，明白。我们团一定完成上级交给我们的任务。路程增援的敌人已经出发，命令三营一定要等牛头岭战役打响之后再撤出战斗。是。通知其他各营做好战斗准备。是。给我接三营。剑打枪，心里不着急啊？有枪光。是陆城日军的先头部队。时间推断，先头部队应该没这么快到啊！班长，咱们要不要阻击他们？就知道打，伏击还没开始，不能擅自行动。是。奇怪，看兵力，也就是鬼子的一个小队，怎么会配备这么多军官？前方有战士，他们应该去支援的，为什么掉头走了？对呀、啊，排长，他们是不是发现咱们埋伏在这里、啊？别猜了，这支部队很可能是我们之前寻找的使用化学武器的日军部队。这次发现他们了，绝不能让他们跑了。可是上级的命令，我知道。安生，你带领二班、三班的战士，继续在这执行原定任务。明浩，到，你去把一班的同志叫过来。是，明白。你有什么计划？离这最近的据点是东阳关镇据点。你的意思是，在战斗开始前，他们就从这儿出发了？没错，要不然他们不会这么快得到消息。我们可以抄近道，在子镇村这儿截住他们。这地势对我们有优势，容易设伏。我明白了，牛头岭进行大伏击，我们在子镇村弄个小点。没错。队伍集合完毕了，出发！是
店长，你怎么来了？你们排长呢？呃，排排长他都什么时候了，还支支吾吾的？人呢？是，排长让我留在这执行原定任务，他带着一班队伍去追日本小分队去了。这个李木之，他又擅离职守。这场仗打完，你看我怎么收拾他？走。只有五分钟的时间进行准备，老规矩，我打当头，我记地位。好，排长，怎么布置？让同志们在两侧设伏，啊，枪声响起后，第一时间向敌人的车辆投掷手榴弹。是，务必在第一轮时间里，尽量多消灭敌人。还有，告诉大伙儿，敌军很可能会使用化学武器，如果他们使用的话，看我的手势，撤往上方方向。是，来，叶排长，跟我走。侦查员报告，东阳关镇据守的日伪军也全员出动了
，这个据点的日伪军加起来也就一百来人，他们敢往牛头岭，起不了什么作用。他们不是敢往牛头岭，是往离城方向。离城，攻击离城的部队不是已经撤出战斗了吗？他们怎么还往离城进发？离城的守敌突然集中力量攻打我阻击部队，意图架桥渡河，很有些亡命的架势。我看，这一地区一定是发生了什么情况，才会使日军如此亡命的行动。有一个情况，本来是想战役结束之后再向您汇报的。什么情况？特务连王连长汇报说，一排排长李木之擅自分兵，让一个班长代替职责，他自己则带领一个班的兵力去追击一个可疑的日军车队。我在想，日军的这些行为，会不会与这件事有联系？命令，预备队一连，阻击东阳关镇的日军。是。三营，抽调一个连队，协助特务连，守住防线。是。另外，抽调一个连队前往子镇村，增援李木之。是。子镇村，错不了。如果李木之想要伏击一支小型的日本车队，这里是最理想的伏击地点。执行命令吧。是。一，二，被发射秘密武器。嘿，快去！现在可以。
八路军优待俘虏是投降司令吧逆弹要死ないぞ 这是毛孔里的石头又臭又硬怎么样死不悔改的法西斯你们看小鬼子这毒气弹真厉害如果不是增援部队及时赶到的话他们就都跑了虽然歼灭了敌人但是我们很多战士受到了毒气的伤害是
部队集结完毕，请指示。好，今天的部队出发了没有？已经出发了，他会在松江与我们会合。好吧，那么，出发吧。嗨，出发。大佐阁下，大概还有五公里的路程。你们继续监视，我会向队长汇报。明白。季将军，部队的记录至今的位置没有。已按照您的吩咐，在周围道路上设置了关卡，并且在村落附近也派出了警戒哨。很好，命令剩下的部队完成对村子的包围。不管发生任何情况，不准一个百姓离开村子。嗨，我马上去布置。小泽君，大佐，通知花武部队做好准备。等到七天的队伍完全包围，就对这个村子发起攻击。嗨，嗯。已经包围了村子，周边的路也被封了。这样，我们抄近路，从竹林里上过去。是，走。小泽君。命令花武部队实施攻击。嘿
。队长，现在怎么办？敌人的兵力火力都要比我们强，硬拼恐怕是不行的。李连长，在，你带你的连，从村子后面绕过去，把老百姓安全的解救出来。我在这里吸引敌人的注意力。不行啊，队长，这里太危险了，还是我留下来吧。这是命令。是，你们几个跟我走。是是
经被击退，要不要前去追击？算了，我们的任务不是来与游击队交战的。再等等。过来办公的嘛，怎么光顾着跟我说话、啊？这不是被你给搅和的吗？陈副处长，我看这货物摆放也算整齐，嗯，说明啊，平时管理还比较严格。要不咱们到仓库里头看看？好，听您的。<笑>走。哎，行，这几个差不多了。大少爷，冲您来了，走吧，走。针对的是你，你自己小心。二少爷说的对，这明显是冲大少爷你的。大少爷，快撤吧，小心点。大哥已经安全撤离了，没事了。好。闪开！停！停！怎么样，东西拿到了吗？拿到了，老孙已经带着货物箱过去了。啊，我刚才听那边枪声很激烈，没问题吧？你是在担心唐顺之的安全吧？他们也是为了帮我们，担心不应该吗？应该应该，放心好了，我已经看见他安全撤离了。凭他们的身手，甩掉几个追踪的日本兵应该不是问题。咱们赶紧走吧，这离松江还有一段距离。车辆已经准备好了，走吧。哎，快快快！来了来了，上官医生。
，对状况严重的伤员都要进行这样的处理。呼吸困难的一定要给他们打消炎药，而且，好，他们眼睛有不适的，这是中毒的反应。用清水给他们清洗以后呢，他们的疼痛就会缓解了。两三天以后呢，就可以看清东西了。好，来，准备接治。好，来，清洗啊，再清洗。帮他包扎一下。这所有的伤员全在这儿了。那些离毒气比较近的战士，因为伤势过重，牺牲了。看来敌人的毒气弹去里边补位置，给我们造成了不小的损失。来来，放这，放这。那您在和敌人作战的时候，有没有发现这支部队有什么不一样的特征？小心点啊！着装和其他日军都是一样的，但是每个人都戴了防毒面具。还有就是，出现在战场上的日军军官非常多。虽然没有办法抵近观察，但是出现在战场上的日军军官啊，少佐就至少四个以上，卫官就更不用说了。他说，直接跟我们交战的日军兵力啊，也就是一个中队加一个小队，但同时出现这么多的军官，我觉得很奇怪。这些军官应该就是日军研制化学武器的人员。你有接触到他们的指挥官吗？他们的指挥官一直在山顶上指挥，并且有防护措施。我们是仓促应战，首要任务就是将老百姓安全的解救出来，所以其他的没有太在意。我奉命返回上海，就是为了追寻这支部队的下落。可是到目前为止还没有进展，有愧于上级对我的信任。你没必要太自责。我们在暗处，敌人也在暗处。短时间内想要找到他们，的确很困难，但是不要气馁。这是在我们自己的国土上面，有广大人民群众的帮助，我相信啊，一定能找到并消灭他们。生，老刘呢？他怎么来了？老刘家里有事儿，老板就让我们过来了。我上回跟他来过，您可能不记得了。啊，可能岁数大了，有些事情记不清了。哦，对了，老刘家里出什么事儿了？好像是说有人生病了，具体要等他回来才知道。估计啊，是他女儿，这丫头身体一直不好。哎，对了，这儿哪有洗手的地方？啊，那儿就是水房，水房里有姨子。在这做工的唯一好处就是不缺这玩意儿。好，那我洗个手啊。去吧，快快，歇火歇火。哎，好，快点啊。来，帮忙。好像是仓库，即便要用水，也只是生活用水，不应该是主管线。一会儿找机会进去看一下。这儿已经检查完了，得换下一个地方。嗯。
，先检查完了。很好，赶紧走吧。这不是来帮忙吗？你们俩跑到这里来，这不是给我添乱吗长官，哎，误会，误会。长官，他们两个不是我们的工人，是是来送货的。搜身。哎，转过身。这、啊，到。我当然知道，但是没有应援的话，根本出不去。我们支援队伍在哪儿？距离我们大概一公里，但之前曾经给他们下达过命令，没有命令不能擅离职守。只能靠我们自己了。
什么情况？应该是有人帮我们解围。到底什么人？那他自己会不会有危险？他既然敢帮我们解围，便是想好了退路，应该不会有事的。几十啊？怎么可能让你一个人在这儿呢？那个胖子，炸弹能不能扔准点儿？以后，哎，以后比这扔的好啊！谁说大小正合适啊！嘿，这穿我身上是不是有点太小了吧？能搞到就不错了。你还以为定做的呢？你穿军官服，和我扮成日本军官。嗯，明浩啊，你扮成居酒屋的老板。好，海生，你扮成店里的伙计。徐海峰那边会安排一些人扮成后厨的厨师。这件衣服啊，我穿正好。嘿，如果居酒屋是敌人的化学实验场所。那么娜的老板和店员，应该都是军人假扮的，包括后厨的厨师，都是亡命之徒，不能当做一般敌人来对待。居酒屋其实就是个幌子，不过这对我们来说有好处，他们那儿的生意肯定不怎么样，平常呢去光顾的人肯定特别少。那也不能掉以轻心，我们一定要维持一个居酒屋的正常营业氛围。正是因为去的人少，所以我们的到来，老板会起戒心。明浩，到，你精通日语。你的任务就是让他放松警惕。是，我们都分散开，等就位之后再一起行动。对于那几个店员，一定要同时拿下，不能给他们任何通风报信的机会。这次任务能否成功，这一步很关键，明白吗？明白。明白
いらっしゃいませ何か食べてほしいかメモを見せてこれはメーネですどうぞうんひとまずは寿司はい分かった聖書は煮つぼ刺身は煮皿うんゴミちゃんのこれはいいよリバーメオカルひとまずは三文寿司分かったそして日清寿司あさらに一つのカラケー寿司うちは三文寿司とうなぎ寿司だけ報告会寿司か他の店探してくださいバカ<笑>何でも終われない一会儿我负责这几个伙计你负责后厨那边的人好寿司は三文とうなぎだ刺身はどうだこっちは三文寿司とうなぎ寿司だけ俺のマナーは刺身だもういい出て行けおいお前どこにいた收拾一下，都没事吧？没事儿，啊，没事儿，赶快恢复。哎哎仔细找。
。高磊，司机人。李子木呢？他和沈飞去后面了，让我们随时待命。好。哎，去后面拿点吃的。好。子木和沈飞已经到后面去确认了，一旦确认这是日本人的实验室的话，嗯、我们就到后面去。然后，哦，大，乔干大吉，こんばんは。だな。はい。先週お願い。はい。さあ、しみ二つ。はい。どうぞ。ほら、女だぜ。本当に。いいな。おい、ジョージャ、こっちに使えないか。なんだ、話わかんないのか。伊萨克亚的翁呢？难道是真的会？对不起，我听不懂你说什么。你是什么人なんでこの伊佐ヶ谷は中国人がある？あ、あ、あ、それ、それは。彼女は以前日本の軍曹と切ったのか。はい。軍曹と一緒に切ったのか。彼女、なぜ日本語わからん？お前たち何をした？お前はこの方は俺の友達。すみません、お殺せさせて。すみません、お邪魔します。あ、幸亏你来得及时，要不然还真出问题了。下回可得小心点儿。巢穴找到了吗？跟我来。大佐阁下，科长，宪兵队的人已将军服加工厂的周边进行了封锁和包围，特高课的人正在赶来的途中。田将军，部署已经完成，这下你可以放心了。大佐，是否通知让军服厂的部队提前做好准备？那里的部队如果有去行动，那势必会让他们开除抓你。今天晚上，无论付出多大代价。一定要消灭这些敌人！哎，准备行动。
会布置。发现吗？具体的结果还要回去化验分析以后才能知道。不过初步判断，这儿应该不是敌人合成毒气的地方。如果我猜测的没错的话，这儿应该是对化学物质进行提纯的地方。合成的毒气浓度越高，它的杀伤力就越大。如果对这儿进行爆破的话，会不会伤害到周边的百姓？不会。还有制剂还没有合成，所以不会造成伤害。那就好。阿成，哎，把爆破时间设置在十分钟之后，保证分秒不差。快，动作要快，我们要抓紧时间撤离。全部的暴露出来，我想李彦军这个时候你可以下命令了。李泽楷，老孙，发生什么事了？不清楚。刚才一队日本兵跑过去了，那会儿枪还没响。估计也是去合围的。糟了，是上海站的人袭击了日本的服装加工厂。你怎么知道？下午的时候，唐顺之来医院找过我，告诉我这个消息。可是情况紧急，我还没来得及向上级汇报呢。他们应该是遭到日军的袭击。不行，我们得想办法把他们营救出来。毕竟是一起抗击日后的战友，我们不能见死不救。不过，以我们现在的实力，不能跟他们应聘。一会儿车爆炸了，应该会吸引一部分的日军兵力。我们趁这个缺口。把他们营救出来，你们两个留在这儿，其他人跟我来。这个，老孙你先拿着。哈李彦俊，你看，敌人已经进入了我们十指号的陷阱里。现在，只是时间的问题了。田将军，我可不想错过这样一场精彩的战斗。咱们就在这儿，看看他们死得有多么的惨烈。
，得赶紧去帮忙。不行，敌人在附近，很可能有预备队。嗯，我们现在冲过去，就有可能陷入包围。安生，离爆炸还有多久？距离爆炸还有不到两分钟。我们等居酒屋爆炸了，再进行营救行动。这样的话，可以分散敌人的注意力。陈飞，一会儿你负责捣毁敌人的照明灯。好。其他人，准备突围。是。杀出去！掩护你撤退，一定要查清楚，到底是谁泄露了我们的情报。你们都清楚，现在的情况根本没有办法突围出去。就算我们死在这儿，也不能便宜了他们。打小子军，哎，命令预备部队全力进攻，结束这场战斗吧。嘿，三、二、一。大佐，爆炸的方向是？我知道。这场战斗就交给你指挥，我带预备队先去看看。即使没有预备队进攻，他们也坚持不了太长时间。四百，立即行动！嘿，行动。出来以后，你配合他们逃。好，你小心。
Yeah! 